এই ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল সায়েন্স পয়েন্টে প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজ আমি তোমাদের ভৌতবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাইড্রোজেন সালফাইডের সমস্ত রকম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এখানে তোমাদের গত বছর তার আগের বছর বা বিগত বছরের সব রকম প্রশ্ন বা তোমাদের টেস্ট পেপার থেকে যে ধরনের প্রশ্নগুলি আসে সেগুলো আমি কমপ্লিট আলোচনা করেছি উত্তরসহ সুতরাং আমার আশা এখান থেকে তোমরা এই ভিডিওটা যদি তোমরা ভালো করে দেখো বা এই নোটটা যদি তোমরা তৈরি করে নাও তাহলে এখান থেকে যে প্রশ্নই আসুন না কেন তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট প্রশ্নই কিন্তু উত্তর পেরে যাবে তা এর আগে বলে রাখবো তোমাদের সিলেবাসে তিনটি গ্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড এবং নাইট্রোজেন তা আমি প্রথমে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম সেখানে তোমাদের এই তিনটি গ্যাস সংক্রান্ত একটা সাজেশন করে দিয়েছিলাম কমপ্লিট সাজেশন তোমরা ওটা দেখে নিতে পারো তাছাড়াও আর একটা কথা বলে রাখবো যে অ্যামোনিয়া গ্যাস তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা নিরীক্ষে কিন্তু একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই অ্যামোনিয়া গ্যাস সংক্রান্ত কিন্তু একটা কমপ্লিট প্রশ্ন উত্তর সহ আলোচনা আমি করেছি যেটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো তোমরা অবশ্যই চেক করে নেবে চলো আজকের মেন যেটা আলোচনা হাইড্রোজেন সালফাইড সেটা শুরু করা যাক প্রথমে যে প্রশ্নটি বারবার আছে সেটা হলো হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুতির কি কি উপাদান লাগে আমরা সেটা খুব ভালো করে জানি হাইড্রোজেন সালফাইড এফইএস এবং সালফিউরিক অ্যাসিড লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এস ও ফোর তা এদের সমীকরণটি কি এফইএস প্লাস এইচ টু এস ও ফোর তৈরি কি হচ্ছে এফইএস ও ফোর এবং হাইড্রোজেন সালফাইড এটা নিচের দিকে আরও দু একটা তার কারণ হাইড্রোজেন সালফাইড বাইট থেকে ভারী গ্যাস ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ ভারী বাড়ি বাইরের থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ ভারী হয় হাইড্রোজেন সালফাইড তা এটা নিচের দিকে থাকে এরপরের কোয়েশ্চেনটা দেখো হাইড্রোজেন সালফাইড শুষ্কীকরণ নীতিটি বলো অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইডকে শুষ্ক করতে গেলে কি কি করে করতে হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইডে জলীয় বাষ্প মিশে থাকে এইচ টু এসে জলীয় বাষ্প মিশে থাকে মিশে থাকা মিশে থাকে বলে একে ফসফরাস পেন্টক্সাইড আগের দিনে পড়েছিলাম অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির সময় কিন্তু পেন্ট ফসফরাস পেন্টক্সাইড দিয়ে আমরা শুষ্ককরণ করতে পারিনি কিন্তু আমরা সাল হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু ফসফরাস পেন্টক্সাইড দিয়ে করতে পারছি ফসফরাস পেন্টক্সাইডে পূর্ণ ইউ নলের মধ্য দিয়ে চালনা করে শুষ্ক করা হয় আর একবার দেখলাম হাইড্রোজেন সালফাইড সালফ হাইড্রোজেন সালফাইডে জলীয় বাষ্প মিশে থাকে বলে একে ফসফরাস পেন্টক্সাইডকে পূর্ণ ইউ নলের মধ্য দিয়ে চালনা করে শুষ্ক করা হয় এই দু লাইন পড়ে দেবে তাহলে তুমি একটা নম্বর পেয়ে যাবে এরপরে ব্যাপার হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসটি কিন্তু একটা কিপ যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা হয় তাই কিপ যন্ত্র কখন ব্যবহার করা হয় কিপ যন্ত্র সেই সমস্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে মানে তৈরি করা হয় যারা সাধারণ উষ্ণতাতেই বিক্রিয়াটা হয়ে যায় লেখা যায় দেখো যেসব গ্যাস প্রস্তুত করতে তাপ দরকার হয় না সেসব গ্যাস তৈরিতে কিপ যন্ত্র অর্থাৎ সাধারণ উষ্ণতাতেই হয়ে যায় তা কিপ যন্ত্রের হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রস্তুতিটা তোমরা বই থেকে একটু পড়বে যদিও আমি একটু বলে দিচ্ছি এখানে কোশ্চেন আকার আমি দিনই কিন্তু তোমরা কিন্তু ওটা পড়বে বই থেকে অবশ্যই পড়ে রাখবে কারণ ভিডিও দেখবে অবশ্যই প্রশ্নগুলো কমন পাবে কিন্তু তোমাদের কমপ্লিট নলেজের জন্য তোমাদের পাঠ্য বইটা বারবার পড়তে হবে তোমাদেরকে চলো এখন আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে তোমাদের কিপ যন্ত্রটা কেমন হয় কিপ যন্ত্রতে মেলে তিনটে কাউন্টার থাকে একটা কাউন্টার আর আবার বলছি অর্থাৎ এক আর দুইয়ের কাউন্টার কিন্তু গ্যাপ থাকে আর ওপর থেকে একটা থাকে সেটা কিন্তু পুরোপুরি ডাইরেক্টলি এখান থেকে এত দূর চলে আসে অর্থাৎ এ তিনটে কাউন্টার থাকছে এক দুই তিন এখানে একটা কর্ক থাকে এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয় তা এই এক তিন নম্বরের সঙ্গে এক নম্বর বা যেরকম করে বলো না কেন এটাকে এক নম্বর ধরো তিন নম্বর এইটার সাথে ডাইরেক্ট নিচের সঙ্গে কানেক্ট আর এই দুটো কিন্তু কানেক্ট হয়ে আছে একে অপরের সঙ্গে মাঝে যেটা রয়েছে এখানে কিন্তু এফিএস ফেয়ার সালফাইডকে রাখা হয় ওপরের পাত্রতে এইচ টু এসও ফোর রাখা হয় এইচ টু এসও ফোর ডাইরেক্ট মাঝের পাত্রতে না গিয়ে ডাইরেক্ট নিচের পাত্রতে চলে আসে এখানে আস্তে আস্তে জমা হতে থাকে আস্তে আস্তে জমা হতে হতে জলটা ওপর দিকে কাটা যেত ওপর দিকে উঠে এই এফিএসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং এই হাইড্রোজেন সালফাইড এই মাধ্যমে এই নলটার মাধ্যমে বেরিয়ে যায় কিন্তু এখানে একটা কর্ক লাগানো থাকে ইচ্ছা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় কর্কটা তাহলে কী হবে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসটা বেরোতে পারবে না যদি গ্যাস বেরোতে না পারে তাহলে কী হবে ভেতরে একটা গ্যাসের চাপ সৃষ্টি হবে চাপ সৃষ্টি কী হবে হাইড্রোজেন সালফাইড এই সালফিউরিক অ্যাসিড নিচে পড়বে না এই পদ্ধতি মেনটেন করে কি যন্ত্রের সাহায্যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন করা হয় তোমরা বই থেকে এটা পড়বে ছবিটা দেখলে একটু ভালো বুঝতে পারবে চলো পরের কোয়েশ্চেন যেটা আছে সেটা আমরা দেখি সোডিয়া
হাইড্রোজেন সালফাইড সালফাইড হবে ট হয়নি সালফাইড দি ক্ষারীয় তাহলে তোমার যদি কোশ্চেন করে একটা দি ক্ষারীয় গ্যাসের নাম বলো হাইড্রোজেন সালফাইড তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইড দি ক্ষারীয় হাইড্রোজেন সালফাইড দি ক্ষারীয় হওয়ায় দুই রকমের লবণ অর্থাৎ আমলিক লবণ এবং প্রশম লবণ উৎপন্ন করে কার সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে বাই সালফেট আমলিক লবণ মানে বাই সালফেট এবং প্রশম লবণ মানে সালফাইড লবণ উৎপন্ন করে হাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে হাইড্রোজেন সালফাইডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম বাই সালফেট এবং সোডিয়াম সালফাইড উৎপন্ন হয় তাহলে দু রকম হয় বিক্রিয়াটা প্রথম ক্ষেত্রে কী হয়েছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে এইচ টু এস অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম বাই সালফেট এটা উৎপন্ন হলো এটা লবণ এই আর এখানে তোমার কী হলো সোডিয়াম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে সোডিয়াম হাইড সালফাইডে বিক্রিয়ে সোডিয়াম সালফাইড লবণ উৎপন্ন হলো প্লাস জল উৎপন্ন হলো এই দুটি কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে তোমাদেরকে একটু বারবার পড়ার চেষ্টা করবে তাহলে তোমাদের ঠিক মাথায় চলে আসবে এর পরে কোশ্চেন দেখো হাইড্রোজেন সালফাইট বারবার একই ভুল লিখেছি সালফেট নয় হাইড্রোজেন সালফাইট হাইড্রোজেন সালফাইডের সাথে অক্সিজেন বা অক্সিজেন বা বায়ুর বিক্রিয়াগুলি লেখো হাইড্রোজেন সালফাইডের সাথে বায়ুর বিক্রিয়া বা অক্সিজেনের বিক্রিয়া কী হতে পারে এখানে দুটি হতে পারে যদি অল্প পরিমাণে অক্সিজেন থাকে তখন একরকম হয় আর যদি বেশি পরিমাণে অক্সিজেন থাকে তখন একরকম হয় প্রথমে কী হলো হাইড্রোজেন সালফাইড দহন সহায়ক নয় হাইড্রোজেন জ্বলতে সাহায্য করে না কিন্তু নিজে দাহ্য মনে রাখবে এটা তোমাকে কোশ্চেন দিতে পারে যেমন একটা গ্যাসের নাম বলে যে দহনে সাহায্য করে কিন্তু নিজে দাহ্য নয় সরি দহনে সাহায্য করে না কিন্তু নিজে দাহ্য হাইড্রোজেন সালফাইড এরপরে দেখো অক্সিজেনের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নিজের জলে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে তাহলে এটা হলো কি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এর বিক্রিয়া এটা অতিরিক্ত অক্সিজেনের সঙ্গে দেওয়া হয়ে যায় হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে এ দেখো এইচ টু এস ওপর দুই এন ও এইচ টু এস ওপর সরি এইচ টু এস ওপর এইচ টু এস হাইড্রোজেন সালফাইড এবং তার সঙ্গে তিন অনু অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় দুই এন ও জলীয় বাষ্প এবং দুই অনু সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্যাস মানে ওপর দিকে দুবেটা গ্যাস উৎপন্ন করে এটা হলো অতিরিক্ত অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া যদি অল্প অক্সিজেন থাকে তখন কি হবে সেটা নিচে খেতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকলে হাইড্রোজেন সালফাইড জ্বলে হলুদ সালফার এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে যদি বার তাহলে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় না তখন শুধু সাথে ডাইরেক্টলি হলুদ রঙের সালফার উৎপন্ন হয় তার সমীকরণ হতে গেল দুই এনো হাইড্রোজেন সালফাইড তার সাথে এক অনু অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় এন ও টু হতো অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় দুই অনু জলীয় বাষ্প এবং এক অনু সালফার হলুদ রঙের সালফার উৎপন্ন করে এই সমীকরণ এটা কিন্তু ও টু করে নেবে হ্যাঁ পরে কোশ্চেন দেখো অ্যাসিডযুক্ত কমলা বর্ণের পটাশিয়াম ডাইক্রোমের দমনে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে কি হবে সমীকরণ সহ লেখ তাহলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যার সমীকরণ কে টু সি আর টু ও সেভেন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সমীকরণ এটা কে টু সি আর টু ও সেভেন অ্যাসিডযুক্ত কমলা বর্ণের তাহলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট বর্ণ কি কমলা বর্ণের তা এ কি করেছে দেবন হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের মধ্যে চালনা করলে সমীকরণ সহ বলো কি হবে কি হবে দেখো অ্যাসিডযুক্ত কমলা বর্ণের পটাশিয়াম ডাইক্রোমের দোবনে দোবনকে হাইড্রোজেন সালফাইডে বিজারিত হয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড বিজারিত করে সবুজ রঙের ক্রমিক লবণে পরিণত করে অর্থাৎ ল রঙে কী পরিবর্তন হচ্ছে লাল কমলাটা লা সবুজ হয়ে গেল এবং ডাইক্রোমেটকে বিজারিত করে অর্থাৎ অক্সিজেনকে বার করে দেবে তার ফলে কী হবে সবুজ রঙের ক্রমিক লবণে পরিণত করবে এই যে এইটা এটা উৎপন্ন করবে অক্সিজেন বেরিয়ে যাওয়া মানে তো বিজারণ এবার সমীকরণটা কী দেখো ভালো করে দেখে নাও একটু এক অনু পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তার সঙ্গে চার অনু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া প্লাস তার সঙ্গে তিন অনু হাইড্রোজেন সালফাইড এটার ফলে কী উৎপন্ন হয় কে টু এসো ফোর এইটা হলো তোমার ক্রমিক লবণ তার সঙ্গে জল এবং সালফার সমীকরণটা একটু বড় তা একটু ধৈর্য ধরে একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তাই তোমাকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে এগুলো তুমি একবার পড়ে মুখস্থ করতে পারবে না কো আলটিমেটলি বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করো এবং বারবার পড়ার চেষ্টা করো তাহলে একটা সার্টেন টাইম পর তোমার এগুলো সব হয়ে যাবে এরপরে কোশ্চেনা দেখো কিউপিক ক্লোরাইড দোবনে হাইড্রোজেন সালফাইড চালনা করলে কি হবে 
এগুলো কিন্তু বেশ পড়ে এই কোশ্চেন তিনটি পর্ব বলবো এগুলো কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট এবং বারবার পড়ে কিউপ্রিক ক্লোরাইড সিইউ সিএল টু কিউপ্রিক ক্লোরাইডের সংকেত কি সিইউ সিএল টু দোবনের সঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইড অর্থাৎ এইচ টু এসের চালনা করলে কি হবে সমীকরণ সহ বলে কিউপিক ক্লোরাইড দোবনে হাইড্রোজেন সালফাইড চালনা করলে কপার সালফেট মানে কপার সালফেট সিইউ এস অধক্ষিপ্ত হয় অধক্ষিপ্ত হয় নিচে পড়ে অর্থাৎ অধক্ষিপ্ত হয় যখন বলবো না তখন সমীকরণে কিন্তু নিচের দিকে টায়ারো দেবে তো কপার সালফেট সরি কপার সালফেট কপ কিউপ্রিক ক্লোরাইড সিইউ সিএল টু প্লাস এইচ টু এস এস এইচ টু এস অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইড এ বিক্রিয়ে কি হলো কপার সালফেট সিইউ এস এটা নিচের দিকে টায়ারো চিহ্ন দেবে তাহলে অধক্ষেপ হয়ে যাবে প্লাস দুই এনো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে এইচ টু এইচ সিএল এটা উৎপন্ন হলো এটা হলো কিউপ্রিক ক্লোরাইডের সঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইডের বিক্রিয়া এইটুকুই দেবে এটা এক নম্বরের জন্য পড়ে যাবে পরের কোয়েশ্চেন এর পরেটাও লেট সরি এটা লেট হয়ে গেছে লেট হবে লয়কার ড লেট লেট নয় লয়কার ড লেট ক্লোরাইড পিবিসিএল টু ব্লেট ক্লোরাইড দুবনে হাইড্রোজেন সালফাইড এইচ টু এস চালনা করলে কি উৎপন্ন হয় সমীকরণ সহ লেখ লেট ক্লোরাইড দুবনে হাইড্রোজেন সালফাইড চালনা করলে লেট সালফাইড পিবিএস অধক্ষিপ্ত হয় এই অধক্ষিপ্ত মানে সবসময় নিচের দিকে দাগ দেবে একটা হ্যাঁ তাহলে এখানে সূত্র কি মানে সমীকরণটি কী আছে লেট ক্লোরাইড মানে পিবিসিএল টু তার সঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইড প্লাস এইচ টু এস এস এইচ টু এস কী উৎপন্ন হয় লেট সালফেট পিবিএস এটা অধক্ষেপ মানে নিচের দিকে আমি একটা দাগ দেবো নিচের দিকে আরও দেবো লেট সালফেটের একটা অধক্ষেপ হয় এবং দুজনও টু এইচ সি এল উৎপন্ন হয় এরপরে কোয়েশ্চেন সিলভার ক্লোরাইড এজি সিএল এজি সিএল সিলভার ক্লোরাইডের সঙ্গে যদি বার সালফিউরিক অ্যাসিডের সরি সালফিউ হাইড্রোজেন সালফাইডের সমীকরণ ঘটনা মানে বিক্রিয়া ঘটনা হয় তাহলে কী হবে দেখো সিলভার ক্লোরাইড দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে সিলভার সালফাইড অধক্ষিপ্ত হয় সিলভার সালফেট এ জি টু এস অর্থাৎ সিলভার ক্লোরাইডের সমীকরণ কি সমীকরণের সমীক্ষা সংকেত কি এ জি সি এল অর্থাৎ সেটা লিখলাম দুই অনু এজি সি এল সঙ্গে দুই অনু হাইড্রোজেন সালফাইডের বিক্রিয়ায় এক অনু এ জি টু এস অর্থাৎ সিলভার সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং দুই অনু এইচ সি এল উৎপন্ন হয় তা এই তিন সমীকরণকে মুখস্থ করার চেষ্টা করবে কারণ এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনের মধ্যে পড়ে এর পরের কোয়েশ্চেনটি দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোজেন সালফাইডের বিষক্রিয়াটে বলো মানে কীরকম বিষক্রিয়া হয় হাইড্রোজেন সালফাইড যদি পরিমাণ বেড়ে যায় বায়ুতে মানে ফাইভ পিপিএম এর মধ্যে যদি পড়ে চলে আসে তাহলে কিন্তু সেই বায়ু যদি বা শ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ হয় তাহলে কিন্তু সে নিস্তেজ হয়ে যায় অর্থাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যদি বেশি পরিমাণে যদি বা ভেতরে চলে যায় শরীরের ভেতরে তাহলে কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে এটা একটু নিজের মতো করে পড়ে নেবে আচ্ছা এরপর দেখো এই কোয়েশ্চেনটাও বেশ ইম্পর্টেন্ট বারবার আসে সেটা হলো রূপার জিনিস বা তৈলচিত্রের সাদা রং পুরনো হলে কালো হয়ে যায় কেন রূপো জিনিস দেখবে তোমরা কালো হয়ে যাবে দিন দিন থাকতে থাকতে বা তৈলচিত্র যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু দিন দিন বেরোতে থাকলে কিন্তু সাদা চিত্র কিন্তু কালো হয়ে যায় তা এর কারণ কি এবার দুটি আলাদা আলাদা কারণ আছে দুটি একসঙ্গে নাও পড়তে পারে আলাদা আলাদা পড়তে পারে বলতে পারে রূপার জিনিসের পুরানো হলে কালো হয়ে যায় কেন বা বলতে তৈলচিত্র পুরানো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কালো হয়ে যায় কেন যে কোনো একটাও দিতে পারে বা দুটোকে একসঙ্গেও দিতে পারে তা প্রথমে আমরা দেখবো যেটা সেটা হলো রূপো জিনিস কেন কালো হয়ে যায় বায়ুর হাইড্রোজেন সালফাইড বায়ুতে যে হাইড্রোজেন সালফাইড রয়েছে ধীরে ধীরে রূপার সঙ্গে বিক্রিয়া করে সিলভার সালফাইড মানে এ জি টু এস এ জি টু এস এটা উৎপন্ন করছে এটা হচ্ছে কালো রঙের আস্তরণ ফলে এই এ জি টু এস এটা কিন্তু কালো রং ফলে রূপার জিনিস কালো হয়ে যায় সমীকরণ দেখো দৈন এ জি যেটা তোমার কি বলবো রূপ তার সঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইড যেটা তোমার বায়ুতে থাকছে এই দুটো বিক্রিয়া করে এ জি টু এস এটা কালো রঙের ওকে সিলভার নাইট্রেট এটা সিলভার সালফাইড এটা হচ্ছে কালো রং এই জন্য এটা কালো হয়ে যায় তার সঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইডও উৎপন্ন হয় এরপর দেখো যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন তৈলচিত্র কেন কালো হয়ে যায় এর কারণ এখানে দেওয়া আছে দেখো তৈলচিত্রে সাদা রঙের লেট যৌগ থাকে লেট এই লেট যৌগ বাতাসে হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে কালো রঙের লেট সালফাইড উৎপন্ন করে ফলে তৈলচিত্র পূরণ হলে সাদা রং কালো হয়ে যায় তা এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার সাথে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তা তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আমি তার উত্তর অবশ্যই দেবো আর এর পরের কোয়েশ্চেনটা দেখো হাইড্রোজেন সালফাইডের ভৌত ধর্ম হাইড্রোজেন সালফাইডের ভৌত ধর্ম এটা হচ্ছে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত বর্ণহীন বিষাক্ত গ্যাস তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস বর্ণহীন এবং গন্ধটা কেমন 
পঁচার ডিমের গন্ধ এবার এটা নিশ্চয়ই তোমরা যেন ভৌত ধর্ম রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য ভৌত ধর্ম যেগুলো আমরা বাইরে থেকেই দেখে বলতে পারি অনুভব করতে পারি সেটা ভৌত ধর্ম তাহলে পঁচা গন্ধ সেটাও আমরা অনুভব করতে পারবো বর্ণহীন সেটাও দেখতে পেয়েছি যে বর্ণহীন কিনা আর বিষাক্ত কিনা সেটা অনুভব করতেই পারবো আর এরা হচ্ছে বাতাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ ভারী যেটা আমি আগে প্রথমেই বলেছি বাতাস হচ্ছে ভারী অর্থাৎ যেখানে সমীকরণের শেষে কিন্তু নিচের দিকে একটা অ্যারো দেবে শীতল জলে দ্রাব্য কিন্তু উষ্ণ জলে অদ্রাব্য শীতল জল ঠান্ডা জলের মধ্যে গুলে যাবে কিন্তু উষ্ণ জলে এটা গুলতে চায় না তাহলে এইগুলো ছিল হাইড্রোজেন সালফাইডের ভৌত ধর্ম তা আজকে মোটামুটি এখানে এখানে আমি শেষ করব এইগুলি ছিল তোমাদের মেন আলোচনা এইগুলোই তোমাদের পড়বে তোমাদের পরীক্ষায় তুমি কনফার্ম থাকো এইগুলো থেকেই কোয়েশ্চেন পড়বে এর বাইরে কোনো দিন কোয়েশ্চেন পড়েনি আর পড়বেও না তা তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে কোথাও যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো তাছাড়াও এই ভিডিওগুলো যদি তোমাদের কাজের মনে হয় তাহলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর যদি যে সমস্ত বন্ধুরা চ্যানেলটা নতুন এসছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবে এবং সেখানে অল বাটন যেটা পাবে ওখানে তিনটা অপশান থাকবে অল বাটন পার্সোনালাইজ এবং নান তুমি অল বাটনটা প্রেস করে রাখবে তাহলে এই ধরনের যখন নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তৈরি করা হবে তার নোটিফিকেশান তুমি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে আর একবার অবশ্যই বলে যাবো আমাদের যে একটা অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে আমরা বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করে থাকি তা সেই গ্রুপে আমি তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমরা অবশ্যই অ্যাড হয়ে যাও তোমাদের নিজের মোবাইল না থাকলে বাড়ির ফ্যামিলির বড়দের কাজ কারুর কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে অ্যাড হয়ে যাও তাহলে সেখানে তোমরা যে কোনো রকম প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে এবং তার উত্তর তোমরা তৎক্ষণাৎ পাবে আজকের মতো আমি আলোচনা এখানেই শেষ করব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ